Seja bem-vindo. Esta é mais uma videoaula de tirar dúvida. Então vamos ver aqui qual que é a dificuldade que a gente recebeu. Legal, mas como fazer com um botão só? Clica oculta, clica reexibe. Então essa dúvida é com relação a ocultar e exibir a planilha utilizando códigos VBA. Então a gente vai demonstrar nessa videoaula como verificar se a planilha está oculta ou se ela está visível e fazer o contrário, ou seja, se ela está oculta, reexibe. Se ela está aparecendo, oculto. Então, a gente vai trabalhar com esses códigos nesta videoaula. Então, pessoal, quem desejar receber a planilha da videoaula via e-mail, se inscreve no canal e deixa o e-mail de vocês logo abaixo do vídeo nos comentários, que assim que possível, a gente envia a planilha para vocês. E não esqueça, pessoal, deixa o joinha aí na videoaula, vai lá e lasca o dedo no gostei. Ok, recados dados, vamos trabalhar. Então, para isso, vocês vão precisar da guia desenvolvedor, pessoal. Eu vou demonstrar aqui desde o início, vai que vocês não têm o conhecimento aí sobre Excel avançado. Então vamos clicar aqui em qualquer uma das guias, personalizar faixa de opções. Vamos procurar aqui a guia desenvolvedor e vamos marcar e clicar em OK. Já está aqui a guia desenvolvedor. Agora vou para o Visual Basic. Aqui eu já inseri um formulário, mas vocês podem inserir aí outro Overform. Inserir o Overform, se a caixa de ferramenta não estiver aparecendo, clica aqui. Pega o botão de comando, arrasta para cá. Muda aqui o caption. Vamos colocar aqui ocultar e reexibir. Então, esse código ele vai poder ser adaptado para qual momento você desejar. Ok, o de vocês vai estar o Zerform 1. No meu caso que está o Zerform 2, porque eu já tinha um formulário ali que eu estava trabalhando como exemplo. Ok, duplo clique sobre o botão de comando. Agora vamos fazer o seguinte. Então, C, application.visible igual a true, then, então, se está visível, vai, então se for true, se está aparecendo a planilha, vai ocultar. Então, vamos colar aqui, vai ser igual a false. Agora podemos copiar esta condição, ctrl C, ctrl V, e se for igual a false, ou seja, se está oculto, vai tornar a planilha como true. Ok. Vamos ver como que vai trabalhar esse código. Sempre precisa salvar a planilha. Se vocês ainda não salvaram habilitado para macro, vem aqui em arquivo, salvar como. Escolha uma pasta onde vocês vão salvar. Escolha aqui a segunda opção, pasta de trabalho habilitado para macro. Aí vocês não perdem os códigos. Só clique em salvar. Eu já salvei, então não vou salvar novamente. Então vamos aqui. Primeiro ponto, pessoal. A gente esqueceu uma parte do comando. Por quê? Porque ó, as condições estão entrando em conflito. Então aqui a gente vai colocar mais uma linha de código. Exit sub, ou seja... Depois de ocultar, sai. Depois de mostrar, sai. Exit sub. Agora vocês vão ver. Ela fez o trabalho ali, mas como a gente colocou duas condições, acabou entrando na outra condição e deixando o Excel visível. Agora sim. Percebo que ficou só o VBA aberto. O Excel foi oculto, só ficou o VBA. Se eu clicar novamente aqui, eu exibe. Por isso eu posso ficar brincando aqui. Ó. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Então o Excel continua aberto, pessoal. Se eu fechar aqui o formulário, eu vou continuar com o Excel aberto, mas escondido. E vai fechar só o formulário, então não fecha a planilha. Então se vocês precisam fechar a planilha, aí precisa trabalhar com outros códigos para que feche a planilha caso o formulário for fechado.